Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione rossonera. Dunque, prima di cominciare, le raccomandazioni di rito. Innanzitutto iscrivetevi al canale, da qualche parte qui sotto c'è scritto iscriviti, iscrivetevi, mettete la manina, cliccatela gratuitamente, entrerete a far parte del mondo dell'informazione rossonera. E poi, link in descrizione un'applicazione che vi dà tanto, vi dà tutto, tutto il calcio, tutto quello che volete sapere sul calcio, sulla vostra squadra, del cuore. Beh, oggi le raccomandazioni sono state un po' veloci perché abbiamo tanto da dire. Ieri sera il Milan ha continuato a fare quello che non deve fare, e cioè a giocare come non si può giocare se si vuole raggiungere un obiettivo come quello della qualificazione in Champions League. Abbiamo intitolato, l'avete visto, disastro Pioli, disastro Pioli, disastro Pioli, perché questa sconfitta è una sconfitta che è tutta targata dal tutta caratterizzata dalle scelte dell'allenatore. Eh, ci risiamo, non abbiamo ancora capito che noi due squadre non ce l'abbiamo. Abbiamo una squadra titolare e poi una serie di riserve che hanno, rappresentano un mercato sbagliato, un mercato che oggettivamente andremo a, ad analizzare quando finirà tutto quando finirà il campionato e quando finirà la Champions League. Una cosa è certa però, così non andiamo da nessuna parte, perché se avete visto la partita abbiamo sì tenuto palla per, non so, 80 minuti, la Cremonese è venuta per difendersi, per difendersi tutti e 90 minuti, hanno giocato in 11 nella loro area, però si sono difesi anche bene. Noi invece abbiamo messo la solita squadra, come dire, per far riposare i big, di big ce ne abbiamo, che abbiamo? Abbiamo Teo Hernandez che non ha giocato, Tonali che ha giocato un quarto d'ora, poi 30 minuti hanno giocato Leao e Giroud e per il resto il nulla. Eh, volevo intitolare Belgio di così non si può perché veramente non si può guardare Orighi, De Keteler, De Ketelare, non so più nemmeno come ti si pronuncia perché veramente ogni volta che ti vedo mi viene voglia, non lo so, di darti la carica, di dirti ma che cosa giochi a fare al calcio? Sei forte? Non lo so perché comunque io sono un tifoso e ogni volta che ti vedo mi viene il latte alle ginocchia sei uno che può dare tanto, che darà tanto? Ce lo aspettiamo però fino ad oggi, ogni volta che è stato chiamato in causa, non lo so, sembra che ha paura, sembra che faccia un altro sport. E poi abbiamo visto Salema Kerr, i tre belga, e che sono assolutamente, forse sì, Salema Kerr ha giocato anche abbastanza bene, però non si può puntare tutta la partita sul giocatore, su Salema Kerr, vuol dire che Pioli veramente da questo punto di vista sta sbarellando totalmente adesso le cose non si mettono bene per la classifica perché se andiamo ad analizzare gli altri risultati insomma l'Inter è pronta si è capito l'Inter è pronta è strapronta e non vede l'ora noi siamo ancora lì in attesa che gli acquisti di agosto 2022 entrino in, diciamo in, in, in campo. Siamo al sesto posto, 58 punti, siamo al sesto posto perché sopra alla Roma per differenza reti ci ha raggiunti anche l'Atalanta e l'Inter ha preso due punti. Quindi per il momento Napoli-Lazio-Juve-Inter e se la Juventus in questo momento dovesse essere penalizzata andrebbe l'Atalanta. Disastro Pioli, disastro Pioli, disastro Pioli. Io spero che queste parole possa rimangiarmele sia con la Lazio ma soprattutto nel doppio confronto con l'Inter. È stata, come dicevo, una partita veramente brutta, brutta perché non abbiamo assolutamente giocato, lenti, 
con una gamba molle, non abbiamo mai creato vere e proprie occasioni clamorose da gol, Diaz impalpabile, è partito a sinistra esattamente come era già accaduto in passato e aveva dato segni di non poter giocare in quella posizione, mentre poi abbiamo giocato con Salema che era a destra e abbiamo deciso di far giocare eh, De Cateler al centro e poi lasciatemi dire che Orighi è veramente un giocatore inguardabile. Mi ricorda per quelli un po' più attempati Luther Blissett, un, un giocatore che non vede la porta, un giocatore che non tira, un giocatore che non segna soprattutto, quindi direi che in questo momento possiamo solo ed esclusivamente fare affidamento sul sul nostro attaccante, unico attaccante che abbiamo, Giroud, quindi evidentemente la programmazione fa acqua un po', po d'acqua. Ora però mi voglio calmare e voglio aspettare, perché i giudizi li diamo solo alla fine. Abbiamo adesso delle partite fondamentali. La prima è quella con la Lazio, la Lazio che eh, ieri eh, ha giocato contro il Sassuolo, ha vinto 2-0, ha rinviato lo scudetto del Napoli ancora una volta e poi abbiamo il doppio confronto con l'Inter. L'Inter è andata a vincere clamorosamente a Verona per 6-0, quindi ci hanno mandato un messaggio chiaro e tondo, chiaro e tondo. L'unico elemento che voglio discutere con voi è invece rappresentato dal fatto che il Milan al completo e contro squadre che si aprono e non si stanno lì in difesa in 11, beh, evidentemente si esprime al meglio. Dunque l'unica speranza che abbiamo è esattamente questa, che con il confronto con altre squadre che giocano al calcio e non come la Cremonese che l'unica cosa che sa fare è quella di eh, aspettare e buttare via la palla ogni volta che arriva probabilmente possiamo avere anche le nostre chance eh, non abbiamo certezze per quanto concerne la difesa troppi cambi, troppi cambi eh, una volta Tomori e Kier Tomori e Kalulu Kier e Kalulu Ciao e Kier Ciao e Tomori Ciao e Kalulu Insomma E poi ragazzi Ballo Touré Vedere passare quella fascia Da Teo Hernandez a Ballo Touré È come vedere passare Roberto Bolle E il sottoscritto Danzare Roberto Bolle e poi aver pagato un biglietto per veder danzare Roberto Bolle e poi si ritrova nel sottoscritto Balloture è davvero 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 imbarazzante eh, Davide Calabria Davide Calabria ha fatto la sua partita ha fatto una partita che non possiamo definire brutta ma non possiamo definire bella di certo non è quella spinta in più che dovrebbe dare un capitano quando è entrato Tonali un po' le cose sono cambiate anche quando è entrato Krunic un po' le cose sono cambiate però diciamoci la verità non vedo l'ora che finisca questo campionato perché bisogna far da parte tutto questo pacchetto di acquisti totalmente inutili ripartire da una squadra che ha una sua identità e poi andare a cercare alcune 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 pedine, alcune caselle che oggettivamente ci mancano. Se pensiamo che noi siamo una squadra di calcio e non abbiamo l'attaccante, evidentemente qualcosa abbiamo sbagliato. Dunque questa settimana si è iniziata con un risultato totalmente negativo, anche quando al 97 Krunic ha provato il colpaccio con una bellissima parata di carne secchi, il titolo non sarebbe assolutamente cambiato e lo ripeto e lo ribadisco. Spero che questo possa essere un, come posso dire, uno spunto per cercare di farsi perdonare già con, non dico con la Lazio, a noi quello che interessa è il derby. È tutto per oggi, avremmo voluto fare tutt'altro video e invece è quello che ci tocca. Quando abbiamo aperto questo canale abbiamo pensato che sarebbe stato bello 
soprattutto nei momenti di gioia, ma dobbiamo anche affrontare i momenti di debolezza. Ora però giriamo pagina, facciamo finta di niente e puntiamo testa dritta perché il Milan è sempre il Milan. Ciao ciao!